Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Wa la alihi wa sahabi ajmain amma ba'd Audhu billahi minna shaitani rajim Bismillahirrahmanirrahim Suruddiya guru jan Ebang amar priyo bhai obonera Ami aapna dir shabai ki islamik obibadun janat si Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah rahmat ebang shanti अपना दिल शबार ऊपर बोर्ड शीत हो। आजकल विषय होते हैं अल्लाह नबी की माटी तोड़ी ना कि नूरे तोड़ी। अल्लाह नबी के आमादर मौते एक दिन मानोश ना कि इन्हीं फेरिस्ता चिलें। ये विषय बिस्तारी तो आलसना करवो। आज शंपुर्नो आलसना टा कुरान वित्तिक। कुरान थे के ये विषय कौन आयत ए आला नबी शंभर के बोले से शे आयत गुल ओनो बात कर बो एवं आमी आपने देखे शोना बो और आपने आरा जो दिच्छन आमर आ आमर एक कथा गुलो के आपने आर मिले देखते पारें एवं शेर मूल कथा जे इन मात्र में आपने आरा बुझते पार बैठ जे कौन टा शुरी कौन टा बोल अब शाम रे भी शब्दों को तो जैन मैंने अनेक मानुष ये भी शब्द बोल दारों ना आज से एवं आशा करी आज कर ये वीडियो और माध्यम में आशा करी आपना शिष्य पुरुष देख बिन जे ज़ादेर मोने जे भूल दारों ना आज से शेटा समाधन होए जावे मुँग आपना रे शीतांत आष्टे बार बिन जे कौन बोक्ता देर के आपना � जालिकल किताब बोला रॉय बा फी ही होता लिल मुद्दा किन ऐसे किताब जाते बिंदु परिमाण शान्दे हो नहीं मुक्ता की दर्जन है इटा पौध निदर्शक ताहले कुरान शंपर के आमादेर कारों मौतो मौतो वेद रखा उचित ना कारण जार मोदे कुरान शंपर के मौतो वेद आज से कुराने आज शंपर के मौतो वेद आज से कुराने आज के पुत्रगण कुरान जेटा बोलते हैं शिटे आपने देर शबाई के शुद्ध शुद्ध आमीन है शबाई के मानता होगे जो दे अमरा हमारे के मुस्लिम बोले दाबी कोरी कुरान ने जे कोनो आयत के प्रत्यक्षण करा जाता है पुत्ते के अल्लाह का स्त्री शिटे आपने के मानता होगे जो दे आपने मुसलमान दाबी करें ताहोले आशुन अमरा आज ए विशेष अर्थात् कथा में बोलते चाहिए अल्लाह सुबह न तला बोलते हैं सुरा बाकरा और दही दूध आयत एक्शन करो उल बोलो हाथू बुर हाना कुम इन कुन तुम सौ दिकीन जो दी शुद्ध बादी हाऊ प्रमाण पेश करो अपनी जादर के जादर कथा अपनी स्वरूपन करते हैं तारा जो दी शुद्ध बादी आप प्रमाण पेश कर रहे ताहले शुरू करा जाए प्र चेक करा जो ना आपने तो दिच्छो ना आपने रा ऑलरेडी हम बोले थे जो कुरानेर अमी जेटे बोल चीज़ आपने मिले देखते परें प्रथम आपने रा आमर शते खुल बैं सुरा माइडा सुरा नंबर पाँच आयत पुनेरो अमी आगे थे कि खुले रहें थे ये अहलल किताब ओ किताब वाला रा कोड जा अकुम तो मदर कासे ऐसे से रसूलुना अमादर नबी युबाइयनु लकुम तो मदर कासे इस पोस्ट करते काजीरों में माकुन तुम तुक फूना जा तुमरा गोपन करते मिनल किताब किताब थे के माने अल्लाह सुबहतल जगलो ओही पाठिए से शेगलो थे के तारा गोपन करतो शेबिशाय पोस्ट के कर जन्नो अल्लाह सुबहतल नबी पाठिए से वायफु वायफु आन काजीरन एवं तुमरा उत्तरी को तत्त्व बोधन करते उत्तरी को तत्त्व बोधन माने उसे अल्लाह सुबान ताला उही ते जेटा नाचल करे से शेटा लुके रखतो एवं तादेर निजोश्चे जे आइडिया आसे उन्हों मान शेटा की तारा बेशी बोधन न दितो अल्लाह किताब के मानतो ना एवं तारा शेटा लुके रखतो मिना अल्लाह अल्लाह निगुट के नूरु वकिता अबू मु वकिता अबू मुबीन नूर एवं स्पष्ट किता इकहने प्रथम कथा 
যে যে বক্তাগুলো বলছে যে এখানে মিনাল্লাহ কদে যা আকু মিনাল্লাহ নুরু আল্লাহর নিকট থেকে নূর এসেছে তারা তারা দাবি করছে এখানে আল্লাহর নবীর কথা বলা হয়েছে সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কারণ এই আয়াতে আল্লাহর নবী সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই এই আয়াতে এটা বলা হচ্ছে না যে আল্লাহর নবী নূরের তৈরি তার মানে তারা যারা দাবি করছে এই আয়াত আল্লাহর নবীর সম্পর্কে তারা মিথ্যা কথা বলছে আর আপনি যদি মানেন যে এই আয়াত বোঝানো হচ্ছে আল্লাহ নবী নূরের তৈরি তাহলে তাহলে আপনি সরাসরি কোরআনে বিরোধিতা করছেন কোরআনে বিরোধিতা করছেন কেন সেটা আপনাকে বলছি তার মানে এখানে এটাই স্পষ্ট যে এই আয়াত আল্লাহ নবী সম্পর্কে বলছে না আবার কেউ কেউ এখানে ওয়া শব্দটিকে অর্থাৎ বলে অনুবাদ করে কিন্তু সেটা সে বিষয়ে আমরা যাব না যা শুধু এতটুকু মনে রাখেন এই আয়াতটা কোর এই আল্লাহ নবী সম্পর্কে বলছে না এবং কেউ যদি দাবি করে এই আয়াতটা আল্লাহ নবী সম্পর্কে বলছে সে এই কুর আনে বিরোধিতা করছে উত্তর দিচ্ছে আপনাকে আপনারা আমার সাথে চেক করতে পারেন সুরা নম্বর আঠারো আয়াত একশো দশ আমার সাথে খুলেন সুরা নম্বর আঠারো আয়াত একশো দশ प्रभुलाहुकुम तुम्हारेहिद एक जन তার মানে এখানে আল্লাহ সুমান্তলা বলছেন তার নবীকে বলো ইন্নামা আনা বাসর মিসলুকুম বলো আমি তোমাদের মতো শুধুই একজন মানুষ তার মানে এটা স্পষ্ট যে সেই আয়াত আল্লাহ নবী নূরের তৈরি সেটা সম্পর্কে বলছে না কারণ এখানে কারণ আমরা জানি কোরআনের মধ্যে কোনো অসঙ্গতি নেই কোরআনে এমন কোনো আয়াত আপনারা পাবেন না যেখানে এক জায়গায় বলছে দুই আর দুই চার আর এক জায়গায় বলছে দুই আর দুই পাঁচ পাবেন না কারণ সেটা যদি থাকতো তাহলে ইতপূর্বে অনেক ইহুদি খ্রিস্টান সবসময় ইসলামকে নিয়ে ইসলামের যে ভুল ত্রুটি সেটা বের করার চেষ্টা করে সেটা যদি থাকতো ইহুদি খ্রিস্টান কবেই বের করে ফেলতো আল্লাহ সুমতা বলেছে এই কিতাব যদি আল্লাহ বাদ দিয়ে অন্য কারো কাছ থেকে আসতো তাহলে এতে অসংখ্য ভুল এবং অসংগতি থাকতো তার মানে এটা ক্লিয়ার যে আল্লাহ নবী মাটি তৈরি যারা বলে নূরের তৈরি তারা হচ্ছে ভণ্ড প্রতারক তারা হচ্ছে ধর্ম ব্যবসায়ী তাদের কথা মানা যাবে না কারণ আল্লাহ সুমাতারা যেহেতু বলছে মাটি তৈরি এটাই সঠিক এটাই চূড়ান্ত আবার আমার সাথে খুলেন সুরা নাম্বার একচল্লিশ আয়াত ছয় সুরা নাম্বার একচল্লিশ আয়াত ছয় ওল বলো ইন নামা আনা বাসারুম মিসলুকুম বলো আমি তোমাদের মতো একজন মানুষ এটা আরো স্পষ্ট যে আল্লাহ সুমাতাল আরো বল আরো বলেছে অন্য একটা আয়াতে যে বলো আমি তোমাদের মতো একজন মানুষ এখন বাসার কারা এবং মানুষ কারা এই বিষয়ে জানবো তাহলে আপনারা আমার সাথে খুলতে পারেন সুরা নাম্বার পঞ্চান্ন সুরা রহমান আয়াত চোদ্দ হ্যাঁ সুরা রহমান সরি সে তৈরি করেছে মানুষদেরকে সে কে আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ সুবাহ মানুষদেরকে তৈরি করেছে মিন সল সল ইন সল সল উন হচ্ছে কাদা বা এক প্রকার মাটি একতে মাটি আমি মানুষকে তৈরি করেছি মাটি থেকে মাটির পাত্রর মতো 
তার মানে এটা আমাদের কাছে সম্পূর্ণভাবে ক্লিয়ার যে আল্লাহর নবী মাটির তৈরি নূরের তৈরি না আর আল্লাহর নবী বলেছে আমাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করবে না আমি তোমাদের মতো একজন মানুষ আল্লাহর গোলাম মাত্র এটা হচ্ছে আপনার হাদিসটা হচ্ছে হাদিসটা হচ্ছে সম্ভবত সই বুখারি তিন হাজার চারশো একচল্লিশ নম্বর হাদিস হ্যাঁ সরি সই বুখারি তিন হাজার চারশো পঁয়তাল্লিশ নম্বর হাদিস যে মানে হচ্ছে অতিরঞ্জিত করা আমাকে আমাকে নিয়ে অতিরঞ্জিত করিও না কামা আত্র নাসার ইবনে মারিয়াম যেমনটা ইহুদিরা আমি শুধু তার বান্দা মানে আমি শুধু আল্লাহর বান্দা আল্লাহ নবী বলছেন ফাকুলু আবদুল্লাহ এবং এবং বলো যে যে আমি আল্লাহর একজন গোলাম এবং তার রাসুল মাত্র তাহলে আল্লাহ নবী বলছে যে আমাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করবে করবে না আল্লাহ নবী সাফ নিশ্চিত করেছে যে আল্লাহ নবীকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করবে না সে আমাদের মতো একজন মানুষ তাহলে এখানে আমরা দলিল এটি স্পর্শ যে আল্লাহ নবী মাটির তৈরি আল্লাহ নবী আমাদের মতো একজন মানুষ এবং তিনি এ বিষয়ে আরো বলেছেন সই পুখারিতে এখন আমরা ওই আয়তে ফিরে যাব আমরা প্রথম যে আয়াত সুরা মাইদার পূর্ণ নম্বর আয়াত যে তাহলে এখানে নূর বলতে কি বোঝানো হয়েছে তাহলে এখানে নূর বলতে কি বোঝানো হয়েছে এ বিষয়ে আমরা বিস্তারিত জানবো তাহলে এর জন্য আমার সাথে আপনারা চেক করতে পারেন আপনারা খুলতে পারেন সুরা নাম্বার বিয়াল্লিশ আয়াত বাহান্ন সুরা নাম্বার বিয়াল্লিশ আয়াত বাহান্ন আয়াত বাহান্ন তাহলে আমরা সুরা নাম্বার সুরা নাম্বার বিয়াল্লিশ আয়াত বাহান্ন হ্যাঁ পেয়ে গেছি পকাজালিকা এবং এইভাবেই আউ হাই না আমরা আমরা মানে পাঠিয়েছি ইলাইকা তোমার নিকট রু হাম মিন আমরিহি রিভলিউশন মানে হচ্ছে ওহি আমাদের নির্দেশে এইভাবেই এইভাবেই আমি তোমার নিকট নিজ আদেশে অবতীর্ণ করেছি নিজ নিজ নির্দেশে অবতরণ করেছি মা কুন তু তাদ্রি তুমি জানতে না মাল কিতাব এই কিতাবটা কি বলাল ইমান এবং ইমান কি বলা কিন কিন্তু জাল নাহু নুরন আমরা নূর বানিয়েছি যা আলা মানে তৈরি করেছে নূর মানে এই আলো সৃষ্টি করেছি নাহদি এবং এটা দ্বারা নাহদি বিহি এবং এটা দ্বারা মান নাসা যাকে ইচ্ছা তাকে মিন ইবা মিন ইবাদি যাকে ইচ্ছা তাকে আমরা মানে হেদার দিই নাহাদি মানে হচ্ছে আমরা হেদার দেই বিহি এটা দ্বারা মান নাসা যাকে ইচ্ছা তাকে মিন ইবাদি না আমার আমাদের মানে মানে আমাদের বান্দা মানে আল্লাহ সুবাহার বান্দার মধ্যে এটা দিয়ে যা কিছু তাকে তিনি হেদার দেন তার মানে এখানে কি দিয়ে হেদার দেন ওহি দ্বারা আর ওহি কোনটা এটা কিতাব যেমন কোরআন ওহি তার মানে এটা স্পষ্ট 
যে আল্লাহ সুবহান তাআলা এখানে বলেছে মা কুনতু তাদরি তুমি জানতে না মাল কিতাব কিতাব কি এবং ঈমান ওয়ালাল ঈমান কিতাব এবং ঈমান কি ওয়ালাকিন কিন্তু জাআলনাহু নূরান আমরা নূর বানিয়েছি জাআলনাহু নূরান আমরা নূর বানিয়েছি নাহদি বিহি এটা দ্বারা মান নাশা মান নাশা যে কাউকে আমরা ইচ্ছা করি মিন ইবাদিনা আমাদের বান্দাদের থেকে হেদায়েত দেই যে কাউকে আমাদের বান্দাদের মধ্যে থেকে হেদায়েত দেই আমরা এখানে কোরআনের কথা বলা হচ্ছে কোরআন হচ্ছে নূর জাল না আমরা নূর বানিয়েছি কোনটা কিতাব ঈমান আমরা নূর বানিয়েছি এবং আপনারা যদি তাফসীর খুলেন দেখবেন যে তাফসীর গুলোতে এটা এটাকে কোরআন বলেছে কিতাবে আয়াতের অনুবাদ থেকেই তো বোঝা যাচ্ছে যে কিতাব ওয়ালাল ঈমান কিন্তু এটাকে আমরা নূর বানিয়েছি এবং এটা দ্বারা আমরা হেদায়েত দেই ওই যে আগে বলেছি সূরা সূরা নাম্বার 2 আয়াত আয়াত 2 জালিকাল কিতাবুল রাইবা ফিহি হুদা লিল মুত্তাকিন এই সেই কিতাব যাতে সন্দেহ নেই মুত্তাকিদের জন্য পথ প্রদর্শক পথ প্রদর্শক আল্লাহ পথ প্রদর্শক নাহদি মানে হচ্ছে পথ প্রদর্শন করা নাহদি মানে হচ্ছে মানে হাদা নাহদি আমরা পথ প্রদর্শন করি আল্লাহ সুবহান তাআলা বলছে আমরা পথ প্রদর্শন করি আর ওই যে এই আয়াতে সূরা বাকারার দুই নাম্বার আয়াতে যে এরা হচ্ছে মুত্তাকিদের জন্য পথ প্রদর্শক তাহলে এখানে এটা স্পষ্ট আল্লাহ সুবহান তাআলা বলছে এই যে এটা হচ্ছে মুত্তাকিদের জন্য পথ প্রদর্শক এবং হেদায়েত বাণী তাহলে এটা স্পষ্ট কোরআনের আয়াত থেকে আয়াত থেকে বোঝা যায় যে এটা মূলত কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে কোরআনের আয়াত দিয়ে আয়াত মিলিয়ে দেখলেই বোঝা যায় তার মানে এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে এটা হচ্ছে কোরআন এবং আপনারা অসংখ্য তাফসীর অলরেডি আমি বলেছি অসংখ্য তাফসীর পাবেন সেখানে এটা উল্লেখ করা আছে কোরআন হিসেবে যেটা কোরআন ছোট করে প্যাকেট দেওয়া আছে এটা কোরআন তাহলে এখানে তো আল্লাহর নবীকে বলা হয়নি তাহলে সেখানেও আল্লাহর নবীকে বলা হয়নি কারণ সেখানকে সেখান সেখানেও আল্লাহর নবীকে বলা হয়নি এখন আমার কথা আসেন এখন আরেকটা আয়াত আমি অনুবাদ করছি সূরা নাম্বার 64 আয়াত 8 চেক করেন আমার সাথে খুলতে পারেন সূরা নাম্বার 64 আয়াত 8 فآمنوا بالله ورسوله فا سو اتو بات تاي آمنوا بشاش کرو imperative form imperative form من imperative sentence کرو اسي تا بارو بي imperative form بالله الله پروتي ورسوله ابو الله نوبير پروتي ابو تار نوبير پروتي ونور ابو نور الله دي هويج আঞ্জালনা যা আল্লাদি আঞ্জালনা যেটা আমরা আল্লাদি মানে হচ্ছে যেটা আঞ্জালনা আমরা অবতরণ করেছি অবতরণ করেছি বলতে পাঠিয়েছি আর কি আমরা অবতরণ করিয়েছি অথবা পাঠিয়েছি অথবা অবত পাঠিয়েছি তাহলে ফা আমিনু বিশ্বাস করো আল্লাহর প্রতি ওয়া রাসূল এবং তার নবীর প্রতি এবং নূর যেটা আমরা পাঠিয়েছি এখন এখানে কিছু কথা আল্লাহ সুবহান তাআলা বলেছে আমার প্রতি বিশ্বাস করো এবং আমার নবীর প্রতি বিশ্বাস করো এবং সেটার প্রতি বিশ্বাস করো যেটা পাঠিয়েছি এখন আল্লাহর নবীকে কি পাঠানো হয়েছে না আল্লাহর নবীকে পাঠানো হয়নি আল্লাহর নবী কি জন্ম গ্রহণ করেছে আল্লাহর নবী অবতরণ করেনি আল্লাহর নবী জন্ম গ্রহণ করেছে এখানে পাঠানো বলতে বলতে আমি যেটা বুঝিয়েছি যে জন্ম গ্রহণ করেছে আল্লাহর নবী আল্লাহর নবীকে উপর থেকে নামানো হয়নি জন্ম গ্রহণ করেছে কিন্তু আল্লাহ সুবহান তাআলা বলছে এখানে মানে ওহি নাজিল করেছে আঞ্জাল নামাজ হচ্ছে ওহি নাজিল করা হয় আঞ্জাল নামাজ যেটা আমরা ওহি নাজিল করেছি সেটা হচ্ছে নূর এবং আমরা সবাই জানি যে কুরআন অবতরণ করেছে ওহি হিসেবে নাজিল হয়েছে আকাশ থেকে ওহি হিসেবে নাজিল হয়েছে আল্লাহর নবীর উপর এটাই আল্লাহ সুবহান তাআলা বলছে এবং সেটা বিশ্বাস করো যেটা আমরা সেই নূর বিশ্বাস করো যেটা আমরা অবতরণ করেছি 
এখানে কোরআনের কথা বলছে এখানে স্পষ্ট বলছে কোরআনের কথা কেন কোরআন নূর আমরা এই আয়াতগুলোর মধ্যে যেটা বুঝতে পারলাম যে নূর হচ্ছে কোরআন আবার পরে বুঝতে পারলাম যে যে একমাত্র নূরকেই ওহি হিসেবে নামানো হয় তাহলে এটি হচ্ছে সেটা এই নূরকে ওহি হিসেবে নামানো হয়েছে আল্লাহ নবী ওহি হিসেবে অবতরণ করেনি আল্লাহ নবী জন্মগ্রহণ করেছে পৃথিবীর বুকে কিন্তু এই ওহি ওহি ধর্মে হচ্ছে ওহি আসমান থেকে আল্লাহর ইচ্ছায় নাজিল হয় তাহলে এটা আমাদের স্পষ্ট যে নূর হচ্ছে কোরআন তাহলে আর কিছু আমরা বিস্তারিত কিছু আয়াত দেখব সে আয়াত গুলো কি বলে আমরা যা আমরা জানি কোরআনের মতোই তাওরাত জাবুর ইঞ্জিল এগুলো ওহি হিসেবে নাজিল হয়েছে তাহলে সেগুলো কি আল্লাহ নূর বলেছে এটা আমরা বিস্তারিত দেখব তাহলে আমাদের বিষয়টা আরো ক্লিয়ার হবে আপনারা মনে মনে বলতে পারেন যে ভাই সব কিছু বুঝলাম তাহলে কোরআন কি শুধু নূর নাকি আরো আরো কিতাব আছে এগুলোও কি নূর সুন্দর প্রশ্ন এ বিষয়ে আমি উত্তর দিব তাহলে অন্তত এতটুকু ক্লিয়ার যে এই নূরটা হচ্ছে কোরআন কারণ নূরটা হচ্ছে কোরআন তাহলে আমার সাথে আপনারা চেক করতে পারেন সুরা নাম্বার বিয়াল্লিশ আয়াত বান্ন সুরা নাম্বার বিয়াল্লিশ আয়াত বান্ন সরি বান্ন তো আমি বলেছি সরি এটা ভুলে গেছে সুরা নাম্বার পাঁচ আয়াত চুয়াল্লিশ ভুলে গেছে সুরা নাম্বার পাঁচ আয়াত চুয়াল্লিশ এই যে পেয়ে গেছি পাঠিয়েছি এটার মধ্যে উদান নূরন এটার মধ্যে আলো এবং এটার মধ্যে নূর এবং উদা মানে হচ্ছে পথ প্রদর্শন রয়েছে তার মানে এখানে এটা স্পষ্ট যে এটা হচ্ছে মানে এই তাওরাতটা আর কি তাওরাতের মধ্যে নূর রয়েছে এবং পথ প্রদর্শন রয়েছে মানে মানে হেদাত রয়েছে মানে তাওরাতের মধ্যে ঠিক তেমনি এই কোরআনের মধ্যে নূর রয়েছে কোরআন হচ্ছে নূর ঠিক তেমনি তাওরাত হচ্ছে নূর ফিহা এর মধ্যে নূর রয়েছে এবং পথ প্রদর্শন রয়েছে এবং আমরা জানি কোরআনটা হচ্ছে পথ প্রদর্শন ঠিক তেমনি তাওরাতটা হচ্ছে পথ প্রদর্শক তেমনি এটা আমাদের জন্য ক্লিয়ার এখন মানে তাওরাতের ক্ষেত্রে এই কথা এখন আমরা আরেকটা ক্ষেত্রে দেখবো সুরা নম্বর পাঁচ আয়াত ছিচল্লিশ একই সুরার মধ্যে দুই আয়াত পরে আমরা দিয়েছি ইঞ্জিলা 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 আমরা দিয়েছি প্রদান করেছি ফিহা এটার মধ্যে হুদান ওয়ানুরুন এর মধ্যে হেদায়ত রয়েছে এবং নূর রয়েছে মানে একই কথা তাওরাতের ক্ষেত্রে একই কথা এবং ইঞ্জিলের ক্ষেত্রে একই কথা তার মানে তাওরাত নূর তার তাওরাত নূর ইঞ্জিল নূর এর মধ্যে নূর রয়েছে এটাই তো নূর এর মধ্যে নূর রয়েছে তার মানে এটাই তো নূর তাই না এখন ফেরেস্তাদের মধ্যে নূর নূর রয়েছে ফেরেস্তারাই তো নূর আর ফেরেস্তাদেরকে নূর দিয়ে বানানো হয়েছে ফেরেস্তারাই তো নূর মানে এটা এটার মধ্যে নূর রয়েছে এটাই নূর এই বিষয়ে আপনার যে আরো কনফিউশন থাকে যে ভাই এখানে তো মানে এটার মধ্যে নূর রয়েছে তার মানে এটা নূর না এটা তো লজিক্যাল প্রশ্ন 
ফেরেস্তা দেরকে নূর দিয়ে বানানো হয়েছে তার মানে তারা ফেরেস্তা নূরের তৈরি তারা নূরের ঠিক তেমনি মানুষ দেরকে মাংস দিয়ে বানানো হয়েছে মানুষ মানুষ মাংসের মানুষের মধ্যে মাংস আছে মানুষ মাংসের তার মানে এটাই স্পষ্ট যে কোরআনের মতো তাওরাত এবং ইঞ্জিল কোরআনের মধ্যে ঠিক নূর রয়েছে কোরআন যেমন নূর তাওরাত ঠিক তাওরাতের মধ্যে নূর রয়েছে এবং ইঞ্জিলের মধ্যে নূর রয়েছে ইঞ্জিল নূর আচ্ছা আরো বিস্তারিত দেখতে চলেন এখন আমরা খুলি সুরা নাম্বার ছয় আয়াত একানব্বই प्रशंसा प्रशंसित कर आल्ला के प्रशंसा कर नाजिल कर लो नाजिल कर लो पदप्रदर्शक नूर हेदायत मूसा नहीं आल्लाने स्पष्ट भाव स्पष्ट सब हम नूर कारण कुरान आय द्वारा बुझे आल्ला स्पष्ट डायरेक्टली मूसा क्या क्या पाठिए अवतरण कर प्रकाश कर अनुबाद कर नाजिल <coughs> আশা করি যে এই আয়াতগুলোর মাধ্যমে আমি যেগুলো দেখালাম এখানে কোথাও স্পষ্টভাবে এটা উল্লেখ নাই যে আল্লাহ নবী নূরের তৈরি তাহলে এটা আমরা কেন মান কেন মানব তাহলে এই হুজুরে ভণ্ড হুজুরের উদ্দেশ্য কি তার ধর্ম ব্যবসা তাহলে এই কোরআনে কোথাও নাই আল্লাহ নবী নূরের তৈরি কেউ যদি প্রকাশ করতে পারে তাহলে সে সক্ষম হবে কোরআনের মধ্যে মানে কোরআনের মধ্যে অসঙ্গতি করতে কিন্তু মূলত কোরআনের মধ্যে কোনো অসঙ্গতি নাই এটা কখনোই হবে না 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছে আল্লাহ নবী মাটির তরে মাটি তৈরি তার মানে আল্লাহ নবী নূরের তরি এই কোরআনে কোথাও নাই অলরেডি আমি আগেই বলেছি যদি থাকতো তাহলে কোরআনের মধ্যে অসংগতি থাকতো আর ইহুদি খ্রিস্টানরা অনেক আগেই বের করে ফেলতো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছে যে এই কিতাব আমি বাদ দিয়ে কারো কাছ থেকে আসে এর মধ্যে অসংখ্য অসংগতি থাকতো তাহলে এটা আমাদের কাছে স্পষ্ট যে আপনারা কোন কিছুতে কতটুকু আপনারা গ্রহণ করতে পারেন নাকি না পারেন এটা আপনাকে গ্রহণ করতেই হবে যে আল্লাহর নবী নূরের তৈরি নয় আল্লাহর নবী মাটির তৈরি এবং ওই আয়াতটা সূরা মাইদার পূর্ণ নম্বর আয়াতটা এখানে আল্লাহর নবীর কথা নির্দেশ করা হয়নি তাহলে এটা আমার জন্য ক্লিয়ার এখন এই বিষয়ের উপর আরো কিছু বিবৃতি আমি দিতে চাই যে এই বিষয়ের উপর আরো কিছু বিবৃতি আমি দিতে চাই যে এখন আপনারাই মনে করেন আমি আপনাদেরকে কিন্তু কোন লুকো চুপি বা এমন কিছু করে কিন্তু অনুবাদ করিনি সেটা যেটা প্রকাশ্যমান সেটি আপনাদের নিকট আমি অনুবাদ করেছি এখন আমার কথা হচ্ছে তাহলে আপনারাই এখন চিন্তা ভাবনা করেন কারণ আলোচ্য মতো আপনাদেরকে বিবেক দিয়েছে বুদ্ধি দিয়েছে ব্রেন দিয়েছে শিক্ষা দিয়েছে আপনার কি বিবেক নাই আপনার কি বিবেক নাই বুদ্ধি নাই শিক্ষা নাই শিক্ষা না থাকলে বুদ্ধি তো আছে অন্তত বিবেক তো থাকার কথা এখন যদি বলেন যে বাবা আমরা কিছুই বুঝি না আমরা মুরব্বী মানুষ আমরা কিছুই বুঝি না সবার জন্য বলছি না কিন্তু হ্যাঁ যারা এই কথাগুলো বলে যে বাবা আমরা কিছুই বুঝি না তাকে গিয়ে দেখেন গিয়ে দেখেন যে কিভাবে বাবার কিভাবে বাবার টিপ দিয়ে জমি সম্পদ লিখে দিতে হয় সেটা সে ভালোভাবেই জানে আপনার বিদ্যা নাই মেনে নিলাম আপনার কি বুদ্ধি নাই আপনার বুদ্ধি নাই বিবেক নাই কে বলছে বিবেক নেই আল্লাহ সুমানাল সমস্ত মানুষ জাতিকে বুদ্ধি বিবেক দিয়ে তৈরি করেছে নেই আপনার অবশ্যই আছে কিন্তু আপনি প্রয়োগ করেন না আপনি আল্লাহ কাছে হেদায়ত চান না তাহলে আল্লাহ আপনাকে হেদায়ত কেন দিবে আপনি আল্লাহ কাছে চেয়েছেন আল্লাহ তুমি আমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করো আপনি তো সবসময় পড়েন যে ইস দিনের সিরাত আল মুস্তাকিম আমাদেরকে সল সঠিক পথ প্রদর্শন করো সবসময় বলেন কিন্তু একবার মনে প্রাণে বলেছেন যে আল্লাহ মন দিয়ে বলেছেন যে আল্লাহ আমি জীবনে ভুল কাজ যাই করেছে আমাকে সঠিক পথটা দেখিয়ে দাও বলেছেন বলেননি যাই হোক মূলত আজকার বিষয়ে এটা ব্যাপ্ত হয়েছে যে আল্লাহ নবী মাটির তৈরি তিনি নূরের তৈরি না যারা এগুলো দাবি করে তারা এটাও দাবি করে যে আল্লাহ নবী নাকি সব জানে গায়ব জানে তারা এটাও দাবি করে আপনি জিজ্ঞাস করবেন আমি জানি এর জন্যই বলছি আপনি জিজ্ঞাস করেন তারা বলবে যে আল্লাহ নবী সব জানে গায়েব জানে এই কথাও তারা বলবে যারা বিশ্বাস করে আল্লাহ নবী নূরেতে তারা এই কথা বলবে আল্লাহ নবী গায়েব জানে নাউজুবিল্লা একমাত্র গায়েব আল্লাহ সুবাহাল্লাহ জানে আমাদের মনের ভিতরে কি নাকি আছে একমাত্র আল্লাহ সুবাহাল্লাহ জানে আল্লাহ নবী যদি গায়েব জানতো তিনি এই বিষয়ে অনেক উপকৃত হতো আল্লাহ নবী যদি গায়েব জানতো তিনি পাথরে আঘাত খেতে হতো না তাকে আমরা সবাই জানতো আল্লাহ নবী পাথরে আঘাত খেয়েছে তিনি গায়েব জানেন আল্লাহ নবী কখনো পাথরে আঘাত খেতো না আল্লাহ নবী পালাতো না যদি কায়েব জানতো এ বিষয়ে আরেকটা ভিডিও আসবে আশা করি আপনারা ভিডিওটা দেখবেন তাহলে আজ এ পর্যন্তই তা অনেকগুলো কথা বলেছি এর মাধ্যমে যদি আমি কোনো ভুল করি ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন আর মানুষ মানে ভুল করে মানুষ স্বয়ংসম্পূর্ণ না মানুষ মানে ভুল করে আজ এ পর্যন্ত জাজাকাল্লাহ খাইরান